ഐ മീൻ പണ്ട് റിവൈവൽ വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം ഐ മീൻ എല്ലാം റിവൈവലിസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഫേസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഫേസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണം മലയാളത്തിൽ ഫേസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ ഒന്ന് ഷമുവൽ അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും ഈ നാല് ഒന്ന് ഷമുവിൽ പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഷമുവിൽ തൈലപാത്രം എടുത്തു അവൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു പറഞ്ഞത് ഹോവ തൻ്റെ അവകാശത്തിന് പ്രഭുവായി നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ ഇന്ന് എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബെന്യാമീൻ്റെ അതിരിങ്കിലെ സെൽസഹിൽ റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ വെച്ച് ഒരാളെ കാ രണ്ടാളെ കാണും നീ അന്വേഷിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ കഴുതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ട് എൻ്റെ മകനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ നിന്നോട് പറയും ഒന്ന് ഷമുവൽ പതിനാറിൻ്റെ ഒന്ന് ഐ മീൻ രണ്ട് തിമൂത്തിയോസ് നാല് അതിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഥാവെ പക്ഷാ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കർത്താവെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് എൻ്റെ ദൈവം ഇനി സംസാരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പച്ച ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവസാനം പണ്ടാൽ തീർന്ന സ്ഥലം വരെ അപ്പച്ച എൻ്റെ കർത്താവെ കണ്ണവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അതിനേക്കാളും ഉപരി പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇന്ന് നീ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തേനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ആമേൻ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു ജോനത്തൻ എഡ്വേർഡ്സ് ജോനത്തൻ എഡ്വേർഡ്സിൻ്റെ വേലയിൽ പല ആൾക്കാർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ചേർച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു റിവൈവലിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ തുടക്കം പല ആൾക്കാർ ദൈവത്തെ അറിയാൻ തുടങ്ങി സഭകൾ പണിയപ്പെട്ടു വലിയ വലിയ ചേർച്ചസ് ആയി വലിയ വലിയ മൂവ്മെൻസ് ആയി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയപ്പോഴത്തേന് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം നിന്നുപോയി സഭകൾ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സഭകളിൽ ഇരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല ലൂത്രൻ ചേർച്ചിൽ ഇരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല പെൻറ്റികോസ്റ്റലിസം മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല മെത്തഡിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല എല്ലാ സഭകളും പൂട്ടി ഐ മീൻ ആരും സഭകളിൽ വരുന്നില്ല പല ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് യങ് ആൾക്കാർ തുടങ്ങി ഐ മീൻ ഒന്നും സക്സസ്ഫുൾ അല്ല എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോഴത്തേന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആ സമയത്തുള്ള ഹോറസ് ഗ്രീസ്ലി ഒരു ഫേമസ് എഡിറ്റർ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പ്രകാരം എഴുതി ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ എറ ക്രിസ്ത്യൻ എറയുടെ അവസാനമാ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഐ മീൻ ജെറമായ ലാംഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്മാനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജെറമായ ലാംഫിയർ ഒരു ബിസിനസ്മാനാ ജെറമായ ലാംഫിയർ അന്നുള്ള എല്ലാ സഭയുടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി എല്ലാം ദൈവദാസന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി പല ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ന്യൂയോർക്കിൽ മെൻഹാട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഐ മീൻ ഒരു അപ്പർ റൂം എടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പണ്ട് കണ്ട നൂറ് വർഷം കാലം മുമ്പേ കണ്ട ഒരു റിവൈവൽ അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ച് ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ദൈവദാസന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് ഹോറസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് ജെർമായ ലാംഫിയർ അപ്പർ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ ദിവസം രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ആറ് പേരാ ആറ് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ജെർമായ ലാംഫിയർ റൈസലോഡ് ആമേൻ സങ്കടപ്പെട്ടു ജെർമായ ലാംഫിയർ പോടിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുമ്
Arwati muda ber, adatte rendera masa tu nulil, airati irindu ro perolam. Amin 24 hours, men hatun tu barang ni asalat tu lori micu benda. Amin, awak ke denomination illa, awak ke pastor tu ni share malla, lori micu ni tu berarti kaya orang ni. Ada Horace Grizzly 1957 la, New York Times leh di, who said Christianity can be conquered. It has returned back again. Hari baru new Christianity diri wanda. Then dah tu diri cuma langi wanda diri kendo. Kristu mandu baru dah setia te. Amin orang kelim nasib kita macam ni lah. Orang ini orang do. Abi ni ubi orang kian. Kartu baru dia. Hallelujah. 1857 le terangnya New York le terangnya ar revival. I mean, Chandi Betty, the Vadan Ryamo, I mean, Chicago Patanatilla, Avade, Uripayan, shoe polish, a shoe worker, I don't know. But in Alava, I saw a shoe worker, Nertorikel, or if they even ask a shoe clean jam in the boy pole. I went over to the schoolie pond, I went to the schoolie pond, I went to the Paisilla, I went to the Norikari, there was some render to a Yan Badabika. Eh, ada tu sam Sunday, payah itu, illa, agak orang itu, kita. Wanu wajanam beri ju, ada ter dua versi kali ni, orangnya dewa dasar ni berat D L Moody, praise the Lord, R revival ni orangnya dah, R revival, 1857 ni terangnya R revival, Chicago ni cendah pol D L Moody itu tu, D L Moody itu tu, R revival, praise the Lord, cendah England la, vina England ni R revival tu, Smith Wigglesworth tu, nama mereka beri orang dewa dasar ni model beri nu, apa ni beri orang dewa dasar, Lester Samral ni nama mereka, beri orang dewa dasar ni model beri nu, ini paraya anu desi kena itu ramu lu. Dewam orang ale terang jadi tu terundu, adu dewat ini inafa, adu orang dewam orang patenat te moto mati marikan ulah kariwa, dewat ini onda. I mean, orang example ni jangan perhati, ini tena nuorolam wassam mumbai, I mean, pada naru wise sixteen and half years wise allah, orang payen orang train ini mumbil, Bible katit cut, amma marichen de sanggarat til, depression ini kena pada naru wise allah orang payen, I mean, Punjabil orang train palat til chenna, keran ni jangan Marikan pula anu baranya pol. Amin. Awan dah mumbil erangi wanda Kristu baranyo. Amin. Satu sundar sundar. Why are you persecuting me? Ni yen ne yen dene persecute jayino. Niana ni terenda sabtia dayam. Anu satu sundar sing baranyo re karya munda. Amin. Ninggal kan na revival ala revival. Amin. Kristu erin dene mumbil revival nara kum. Amin. Ada Amerika ilo, ada South ilo, North ilo ala, ada Asia ilo berum. Di Asia al very bold, orang patut ada umpan kita beri tila. Ame North tu dot, South tu South tu dot, West tu West tu dot, East tu. Dewam tu teri kum. Indah dewam akal. Ame pulikaran paranya, pulikaran vela jadi deh. Apa patut ada tila? Indah ye tom valiya dewa vela indah nara kene. Apa patut ada ne beri apa panja praise the Lord. Ame amne pulikaran, ame nara 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 prasangi cepat patut ane galah lah. Indah lakshak kena kena alkar. Ada patut ada tila dewa tu yang ada. Adik kita ini bapa kita. Nampal nuru miring nuru manjurum berani bor. Dan di North India, ni cuma berani bola. Amin laksham 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 gula. Amin turban baca. Amin abang tu abang tu abang tu. Doesn't matter denomination and dua. Abang tu matter caj di la. Abang tu religion and dua. Kristu mana yang abang tu prasengi kita pernah. Nihal ke manusiaan mana? Manusiaan mana dewi makal ke? Ente malay alam manusiaan mana? Hallelujah. Matamalah bishyam, denomination alah bishyam, wastra malah bishyam. Apostol alah perwati baran itu Kristu a bishyam. Indah ini alah prasangat ini alah bishyam Kristu ano. Indah ini alah wit ini alah bishyam Kristu ano. Indah ini alah sabar alah bishyam Kristu ano. Alkar tinggi baru, wajan alah nertan baca tidak. Ia bila alam Kristu mana prasangi ke perlu, abad alkar iwan diri. Abah baki benda tu dah alam mati. Kristu ini perasaan kita, sabat diri cuma orang ini berana. Hallelujah. Let's bring back Christ to our church. Let's bring back Christ to our children. Let's bring back Christ. Kristu ini diri cuma tak kita kandu ah, sabar gal nara yang thoran. Hallelujah. Hallelujah. Tetapi diri kita Kristu, Kristu Christ. Nampaknya Dewa God wants to use us. Dewa nampaknya ubiyoi kena agrik. Adunu berindi Dewa. Palat terms Bible londing lu orang term Bible lu use ini. Palapuri use ini. Petu orang term anointing. 
അഭിഷേകം അനോയിന്റിങ് ആൾക്കാർ പല രീതിയിലാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റെന്ന് പറയാനല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദൈവാത്മാ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടുപേരെ ദൈവം ഇവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഷമുവൽ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹലലൂയ അമേൽ ദേ ഷമുവൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്തത് ജനത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞുകളെയാ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഷൗൽനെയാ അപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഷൗലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ദൈവമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഹലലൂയ ഞാനൊരു നല്ല കാലം വരെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഷൗൽ വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദ ഐ മീൻ ദ ഫാക്ട് ഇസ് ഐ മീൻ ദൈവമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഐ മീൻ പ്രസിഡൻസും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സും വന്നു പോവും പ്രൈസ് ലോഡ് ഐ മീൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജാവേ ഉള്ളൂ ആ രാജാവ് യേശു ക്രിസ്തുവാ പ്രൈസ് ലോഡ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് ആ രാജാവ് വേണ്ട ഇവർക്ക് കാണുന്ന ഒരു രാജാവ് വേണം ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജാവ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ എടുത്തോ എനിക്ക് രാജാവ് വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ കണ്ടുപിടിച്ചോ തേടി കിട്ടിയ ഒരുവനാ ആ സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും ടോലസ്റ്റ് അതിനൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല ഐ മീൻ ഏറ്റവും ടോലസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹാൻഡ്സം തൽമുടി വലുത ഐ മീൻ ഐ മീൻ കാണാൻ നല്ലതാ ഈ ഇട പേഴ്സണാലിറ്റി വാസ് ടോൾ ഇ വാസ് ഹാൻഡ്സം യെസ് പറഞ്ഞു ഇവനെ ആക്കാൻ നമുക്ക് രാജാവ് ഹാലലൂയ ഖദ എന്തുവാ ബ്രദർ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഖദ ഡോങ്കി മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കഴുത കഴുത ഐ സേ ഹി വാസ് കഴുത ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ആളാ കഴുത ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ആളാ ഐ മീൻ പക്ഷേ ടോൾ ഹാൻഡ്സം ആണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഷൗൽ വന്നു എന്തുവാ കൊമ്പുള്ള അഭിഷേകമല്ല കൊണ്ടുവന്നത് കുപ്പിയുള്ള അഭിഷേകമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കുപ്പി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഐ മീൻ പക്ഷേ കൊമ്പ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോൺ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണയല്ല ഇട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഓലിവ് ഓയിലാ ഐ മീൻ ഓലിവ് ഓയിലെല്ലാം ഇട്ട് അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യെസ് ഇവൻ ടോൾ ആ ഇവൻ ഹാൻഡ്സം ആ ഇവൻ സ്ട്രോങ് ആ ഇവനെ രാജാവാകാൻ പറ്റും അവൻ്റെ തലയിലോട്ട് എണ്ണയിട്ട് ഐ മീൻ ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നീയാ നീയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ബദലെ നീയാ ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാകാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് സവൻ കിങ്ഡംൻ്റെ നീ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൻ്റെ രാജാവ് മനുഷ്യനും അഭിഷേകം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് അഭിഷേകത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ഗലാത്തിയർ ഗലാത്തിയറുടെ പുസ്തകത്തിൽ പൗലസ് പറയുന്നുണ്ട് അമേൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല പ്രാസംഗന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല ദൈവമക്കളും മനുഷ്യരാൽ അമേൻ മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനോ ഞാൻ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് അപ്പം ആ സമയത്തും കുപ്പിയാൽ പക്ഷെ ആ അനോയിന്റിങ് ആറ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആ അനോയിന്റിങ് തീർന്നുപോയി ബിക്കോസ് ആ അനോയിന്റിങ്ങില് പ്രോസസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തു നാളെ ഉയർച്ച കിട്ടി ഐ മീൻ അനോയിന്റിങ് ഒരു ദിവസം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ റേസപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ അപ്പം ഒരു ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജാവായി പിന്നെ ഭൂതം കയറി അഡൾട്ടറി ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു കള്ളം പറയുന്ന ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു ജലസി ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയി ബിക്കോസ് പ്രോപ്പർ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായില്ല ആറ് അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷമുവേൽ സങ്കടത്തിലായി ബിക്കോസ് അഭിഷേകം ചെയ്ത ആൾ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ വിശാജ സങ്കടത്തിലായി അപ്പൊ മൂന്ന് പേരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു മൂന്ന് പേരും നശിച്ചു പോയി അപ്പോഴാ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വന്ന് ഷമുവലിനോട് പറയുന്നത് നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഈ പ്രാവശ്യം നീ വിചാരിക്കണ്ട ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ അവൻ ജസ്സിയുടെ കുടുംബത്തിലാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മീൻ മോബായിട്ട് ആയിരുന്ന റൂത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുവനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം ആ ചോസൺ ജനറേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാർ അവിടെ യേശുവിനെ റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ എന്തുവാണെന്നറിയോ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങോട്ട് മാറി ചിലവരെ ഞാൻ തൊടാൻ പോവുക അവര് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും യഹൂദന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ സമയമുള്ളവരെ ഞാൻ തേടി പിടിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ഹലലൂയ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കുപ്പിയിൽ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകല് കൊമ്പിൽ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകണം സോ കൊമ്പിൽ എന്തോ ചെയ്തു എണ്ണ ഇട്ട് ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു സ്റ്റോറി എല്ലാം നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഏഴ് ബ്രദേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവർ ഏഴുമല്ല ഇവർ ടോളായി ഇവർ ഹാൻഡ്സമായി ഇവർ സ്ട്രോങ് ആ ബിക്കോസ് ദി വർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആമി എല്ലാം ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഇവൻ ഒരൻ ഒരു കുഞ്ഞോട് കൊണ്ട് ഇവന് ഒരു കുഞ്ഞോട് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാത്ത കുഞ്ഞുകളെ ആയിരിക്കും ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയട്ടെ ഈ നമ്മളെല്ലാം ചിലവരെ കുറ്റം പറയുക പോലെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങന അവൻ അങ്ങനെ അവൾ അങ്ങനെ ഇവളിങ്ങന ഐ മീൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെയും പറഞ്ഞു കാണും സന്തോഷിച്ചോ ആ മേൻ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടാൻ വരുന്നു അന്ന് ഇവരെ അല്ല തൊടാൻ പോകുന്നത് കുറ്റം പറഞ്ഞവനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തൊടാൻ പോകുന്നത് ആ മീൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോയ പലവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് പോയ ഏത് വീട്ടിലാണെന്നറിയാവോ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് സക്കായുടെ വീട്ടിലാണ് ചെന്നത് ആ മീൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിഷയമല്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവൻ നമ്മളെ അറിയുന്നുണ്ടോ മാറുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എട്ടാമത്തെ ആളിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഹൈറ്റിൽ കൊച്ചത ഒരു തിയോളജിയൻ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഹി ഹാഡ് റെഡ് ഹെയർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഐസ് ഹൈറ്റിൽ കൊച്ചത സ്ട്രോങ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു മുട്ടുമേൽ ഇരുത്തി എണ്ണയെടുത്തു തല തൊട്ട് കാല് വരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു പക്ഷെ മുമ്പത്തെ കൂട്ട് ദാവീദ് ഒരു ദിവസത്തേനുള്ളിൽ രാജാവായില്ല ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ് സഹോദരൻ തിരിച്ചു പോകും ഐ മീൻ രാജാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ചെയ്തെങ്കിലും രാജാവായില്ല ഇവനോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ തിരിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് പോയെന്നറിയോ ഐ മീൻ അവൻ നോക്കുന്ന ചില ഷീപ്പുണ്ട് ഈ ഷീപ്പിൻ്റെ അടുക്കലോട്ടായി ഇവൻ എന്തു ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയത് ഷൗല് ചില ദിവസത്തേനുള്ളിൽ രാജാവായെങ്കിലും ദാവീദിന് രാജാവാകാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പതിനാല് വർഷം എടുത്തു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അഭിഷേകം ആദ്യം നമ്മളെ സ്റ്റേജിലോട്ടല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മളെ താഴോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അഭിഷേകം ആദ്യം നമ്മളെ മുകളിലോട്ടല്ല കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യം നമ്മളെ താഴോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ മീൻ അഭിഷേകം ഐ മീൻ ആദ്യം നിന്റെ പുറത്തുനിന്നെയല്ല ശരിയാക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്റെ അകത്തളത്തെയാണ് ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത അഭിഷേകം ഡെയിഞ്ചറസ് ആ സ്വഭാവം നല്ല ഉള്ള അഭിഷേകം അത് പവർഫുൾ ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഐ മീൻ അഭിഷേകം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവൻ്റെ സംസാരത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇവൻ അഭിഷേകം ഉള്ളവനാണോ എന്ന് ഐ മീൻ സ്റ്റീവൻ ഫേർട്ടിക് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ കർത്താവ് നല്ലതായി നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല ഈ മാനുവൽ ബ്രദർ ഇവിടെ പാടത്തും ഇല്ല പക്ഷെ ദൈവം നല്ലവൻ ഐ മീൻ ദൈവം നല്ലവൻ മാറാൻ സമയം തന്നിരിക്കുക ഹലലൂയ ഐ മീൻ മാറ്റം വരാൻ സമയം തന്നിരിക്കുക നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് എന്ന ഒരു വിടുതൽ വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് നീ കാണാത്ത സ്ഥലത്തിൽ വിടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എന്നൊരു വ്യത്യാസം വരും നീ അറിയുന്നില്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ മനസ്സിനകത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വിഷു വിഷു ഐ മീൻ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന മുമ്പേ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുമ്പേ കർത്താവ് നമ്മളെ ലെവൽ മാറ്റുന്ന മുമ്പേ കർത്താവ് ആദ്യം നമ്മളെ താഴോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ വേ
because where agathalathil poittundengil idendu ayyum amen valannu veru appo manasila devam makkale chelavare ella devam ingotella valarthunnathu thaalotta valarthunnathu amen chelavare ella covid odi poi chelavare ella covid il vishwasam theernu chelavare ella devathe tejichu parannu എന്നാൽ ചില ദൈവമക്കൾ വിട്ടില്ല ദൈവത്തെ എന്താ കാരണം അവൻ മോളിലോട്ടല്ല വളർന്നത് അവൻ താഴോട്ടാ വളർന്നത് താഴോട്ടാ ഞങ്ങള് വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോയ ചേർച്ചില ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഐ ബ്രദറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഐ മീൻ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി ആ ചേർച്ചില പോയത് ഞാൻ ആ ചേർച്ചിൽ എൻ്റെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ എനിക്ക് ആ ഒരു പാസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ വേറെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല നമുക്ക് ദൈവദാസന്മാർ ഒന്നേ ആകാം കേട്ടോ ഒത്തിരൊന്നും ആകില്ല പ്രൈസിലോൺ അതൊരു പോയിൻ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടേക്കാം ഹലല്ലൂയ അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ എന്നെ വിശ്വാസി കൊണ്ടുവന്ന പാസ്റ്റർ അപ്പം നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ ആരാധനയല്ല എന്തുവാന്ന് ഐ മീൻ അവിടെ ചെന്നു പാസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചു ഈ വെക്കേഷൻ അമ്പത് ദിവസത്തെ വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം വെക്കും പിന്നെ ഡിസംബർ ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തെ അവധി കാണും അതിനൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം വെക്കും പിന്നെ ദീപാവലിയുടെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ അവധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ ഉപവാസം വെക്കും ചില സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവെ എല്ലാം വെക്കേഷനും ഉപവാസത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുക നല്ലതായി പ്രൈസലോട് ഉപവാസത്തിൽ പോയത് ബിക്കോസ് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ആ സമയത്തെല്ലാം വേറെ പരിപാടികളായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആമേൻ അങ്ങനത്തെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഇന്നും സഭയിൽ ഉപവാസം ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ നീ നല്ലതാ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും നീ ഉപവാസത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക ഞങ്ങൾ പോവും അപ്പം പപ്പ ജോലിയെല്ലാം വിട്ട് സുവിശേഷ വേലയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം ഭയങ്കര പട്ടിണിയാ അപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാ ഞങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു ടെൻ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ടെൻ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ റൂം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ടെൻ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പകുതി പോലും കാണത്തില്ല അത്രയും മുറിയിൽ ഒരു ചട്ടായി മാറ്റ് ഇട്ട് ഒരു ചെയർ കാണും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടക്കമെല്ലാം ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വാടക ആ വീടിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജോലിയില്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൂടില്ല എങ്ങനെ വേല ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഐ മീൻ പക്ഷേ ഒന്നറിയാം ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ ദൈവം നടത്തുമെന്നറിയാം ഐ മീൻ വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ആദ്യത്തെ ചില ആഴ്ചകളെല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു ഉള്ള ആഹാരം എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാ ആഹാരവും തീർന്നു എല്ലാം പാത്രങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഹാരം കിട്ടണം പപ്പാടെ ഒരു ലൈൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനാ നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്ന വിഷയം പുറത്തൊരിക്കലും അറിയല്ല ഹലല്ലു യാ നമുക്ക് പട്ടിണിയാന്ന് പുറത്തുള്ള ആരും അറിയല്ല ഐ മീൻ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടാന്ന് പുറത്തുള്ള ആരും അറിയല്ല ഹലല്ലു യാ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിന് വേണ്ടി അഴുക്കുക അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയല്ല അപ്പം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആഹാരമില്ല തീർന്നു ഫുൾ ഫിനിഷ്ഡ് അപ്പം ഇനി കഴിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി വിശക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനും കൊച്ച് ഏജിലാണ് എൻ്റെ യങ് ബ്രദർ എന്നെക്കാളും നാലഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതാ അപ്പം അവനും നല്ല യങ് അപ്പം വിശക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഐ മീൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എല്ലാം ആ സമയത്ത് മൺഡേ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ മൺഡേ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സബ്ജിക്കാരും ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റി വരും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഇവർ സബ്ജി വെക്കും അപ്പം ഞാൻ പണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥല സമയത്തെല്ലാം പോയി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇവർ ഇതെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും പാക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇത് വെക്കണ്ട് അതിന് വേണ്ടി എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പം ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് പോകാം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പം പറഞ്ഞു രണ്ട് പൊതി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലെറ്റസ് ഗോ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇത് ഇത് ബന്ധുജായ ഇത് തീ
കുറച്ചു മുമ്പ് ഇപ്പം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കിട്ടി കുറച്ചു മുമ്പ് ചെന്നപ്പം കുറച്ച് ബ്രിഞ്ചൽ കിട്ടി കുറച്ചു മുമ്പ് പോയിട്ട് ചെന്നപ്പം വേറെ ഒരു സബ്ജി കിട്ടി ഇതെല്ലാം പിടിച്ച് രണ്ട് പാക്കറ്റിൽ സബ്ജികളാ ചിലത് ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലതിൻ്റെ ചില ഭാഗം നല്ലതുണ്ട് എല്ലാം പിടിച്ച് ചീഞ്ഞിട്ട് നടന്നു വരുമ്പോഴുണ്ട് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ആൻറ്റിമാരെല്ലാം ഇറങ്ങി ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആൻറ്റിമാർക്കെല്ലാം മമ്മി അറിയാം അപ്പം ചോദിച്ചു ബെഞ്ചിക്കാവുക സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ ഇത്രയും രാത്രിയിൽ ഈ സബ്ജിയെല്ലാം ഇത് 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 അഴുക്ക് സബ്ജിയാണല്ലോ ഈ കൂടാനുള്ള സബ്ജി എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അമ്മയല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പട്ടിയുണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാനാണ് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ പാസ്റ്റങ്ങൾ എനിക്കറിയത്തില്ല വീട്ടിൽ മൂന്ന് പട്ടിയുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കി മൂന്ന് പട്ടിയുണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല മൂന്ന് പട്ടി അപ്പം മമ്മി അല്ലേ കയ്യിൽ അല്ലേ എന്തേലും പറയുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പട്ടി ടീക്ക് ഐ മീൻ ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ എന്തോ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യത്തിൽ മമ്മി അങ്ങ് ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ വരെയെല്ലാം പോയി ഞാൻ ഇത്ര നേരോട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഈ മൂന്ന് പട്ടി ഏത് വലിയ കാര്യത്തിൽ മോളി ചെന്ന് പപ്പ ഒരു ലുങ്കിയെല്ലാം ഇട്ട് ഒരു മലയാളിയല്ലേ അപ്പം ലുങ്കിയെല്ലാം ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഹാഫ് വേണ്ടാത്ത കളയുവാ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് പട്ടി ഏതാ മമ്മി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ദേണ്ട് നിൽക്കുന്നതാ നീ നിൻ്റെ ബ്രദർ നിൻ്റെ പപ്പ അപ്പം അപ്പം എന്നോട് മമ്മി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമോ മോനെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് പുറത്താരും അറിയാൻ പാടില്ല ഹലലൂയ ഐ മീൻ ഉള്ളതിൽ ഇന്ന് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് സംവൃദ്ധിപ്പെട് ഐ മീൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഇത് മാറുന്ന ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് ദൈവത്തെ ഐ മീൻ പ്രൈസ് ലോഡ് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ അന്ന് അന്ന് കാലത്തിലൊന്നും നമുക്ക് മസാലയൊന്നും ഇല്ല കിട്ടുന്ന മസാല എടുത്താൽ കിടുവ ഇല്ലായ്മയുള്ള നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത നാളുകൾ കഷ്ടപ്പാടുള്ള നാളുകൾ സുവിശേഷ വേലയിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ നാളുകൾ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത നാളുകൾ എന്നാൽ കർത്താവ് വിട്ടോ വിട്ടിട്ടില്ല അവൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവം അമേൻ അന്നും നടത്തി ഇന്നും നടത്തി ഇനി മുമ്പോട്ടും നടത്താൻ പോന്ന കർത്താവ് അഭിഷേകം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദോഷത്തിനകം ശൗലിന്റെ കൂട്ട് പൊക്കി വെക്കായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ല അന്ത്യത്തോളം നിക്കണെങ്കിൽ നിന്നെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അഹങ്കാരം മാറണം പ്രൈഡ് മാറണം ഈഗോ മാറണം ചിന്തകൾ മാറണം ആരാധന മാറണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിഷയം വരട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധന മാറും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു രോഗം വരട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധന മാറും ഐ മീൻ പട്ടണത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധന മാറും സഭയിൽ ഒരു വിഷയം വരട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധന മാറും ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ നിന്റെ ആരാധന മാറാൻ പാടില്ല അമ്മേൻ അന്നുള്ള ആരാധന ഇന്നും ചെയ്തോ അമ്മേ നിന്റെ ആരാധനയിൽ വിടുതലുണ്ട് അമ്മേ നിന്റെ ആരാധനയിൽ ശക്തിയാ പൗലോസ് പറയും ഇന്നുവരെ ഒരു ജയിലിലും ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടില്ല കൈകൊട്ടി ആരാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ശീലാസിന്റെ കൂടെ എന്നെ അവിടെ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ബന്ധനം പൊട്ടി ഇറങ്ങി വന്നു അകത്തളത്തിൽ ജയിലർ വിശ്വാസം വന്നു ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ നിന്റെ ആരാധനയിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആരാധനയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ലൈൻ ചില ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവമക്കളുടെ ആരാധനയാ പിശാച്ച് പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവമക്കളുടെ ആരാധനയാ പിശാച്ച് പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഹലലൂയ അവനും അറിയാം ആരാധനയിൽ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഹലലൂയ അവൻ അറിയാം ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ദേശത്തിന്റെ അധിപതിയുടെ ശക്തികൾ പൊട്ടുവെന്ന് അവൻ ഇന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആരാധന അവൻ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഐ മീൻ ചെന്നിത്തല വന്ന എല്ലാം ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ആരാധനയിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല ഐ മീൻ നിന്റെ ആരാധനയിൽ ശക്തിയുണ്ട് ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഞങ്ങളെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം കൺവേ ആൾക്കാർ അറി അറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ചില ആരാധനകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന ആരുടെയാണെന്നറിയോ പണ്ടത്തെ പാസ്റ്റർമാരുടെ അല്ല അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇഞ്ഞനും ആരാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഞ്ഞനും ആരാധിക്കും ഹലലൂയ ആ ആരാധനയുടെ കാരണമാ ഇന്ന് ചെന്നിത്തലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവമക്കളെ അടുത്തത് ഇതിനേക്കാളും വളർന്നെങ്കിൽ അമ്മേൻ ഈ ജനറേഷന്റെ
നല്ലവൻ്റെ ഹലലുയ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാട്ടുകളാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഐ മീൻ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെല്ലാം ഈ ആരാധന ഇത്രയും നല്ല പാട്ടുകളെല്ലാം പാടുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കർത്താവ് ഇവരുടെ കൂട്ടി എനിക്കൂടെ ഒന്ന് പാടാൻ ഒരു ടാലൻറ്റ് തരണേന്ന് പക്ഷേ കർത്താവ് തന്നില്ല പ്രൈസ് നല്ല ആയി സ്തോത്രം ഐ മീൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പുറത്ത് നിന്ന് ഐ മീൻ ഈ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും പാടിയല്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഐ മീൻ ഇതെല്ലാം പലരുടെ പ്രാർത്ഥനകളല്ലേ ഐ മീൻ ഇന്ന് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വേർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെയും ഐ മീൻ ദൈവം അഭിഷേകത്തോട് ഉയർത്തിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ പല ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ മേൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ മേൻ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ടുള്ള ദൈവജനം ദൈവമക്കള് ശക്തിയാൽവരെ ലോകത്തെ മാറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദൈവം ഒന്ന് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമിനേഷൻ അപ്പം നമുക്കെല്ലാം പല സ്വഭാവങ്ങളാണ് ആ മീൻ നമുക്ക് സ്വഭാവത്തിന് ദേഷ്യം കാണുമായിരിക്കും നമ്മുടെ വാ ചിലപ്പം ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന ഈ ഗോസെപ്പ് ഗോസെപ്പിന് മലയാളത്തിൽ എന്തോ പറയുന്നത് ഇല്ല ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യത്തേ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എന്തു പാസ് ഇവിടെ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഗോസിപ്പിന് നുണ പറയ നുണ നുണ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു ആളിനെ പറ്റി ഇഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയമേ ഇല്ല ഇത് ലൈക്ക് ഇതൊരു പ്രോബ്ലമേ അല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ വേണേ അല്ലല്ലൂയ ആ എന്തേലും എന്തേലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എന്തേലും പറയണ്ടേ അല്ലല്ലൂയ ആ മേൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തേലും ഒന്ന് എന്തേലും ഒന്ന് മാസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല ആ മീൻ എന്തേലും ഒരു വിശ്വാസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്തേലും ആ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല അല്ലല്ലൂയ അപ്പം ദൈവം എന്തോ ചെയ്യുമെന്നറിയോ ദൈവം അങ്ങോട്ട് അഭിഷേകം കൊടുത്തിട്ട് എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റത്തില്ല എന്താ ബിക്കോസ് വീട്ടിൽ വേറെ സംസാരോ ആമീനൊന്നും വരുന്നില്ല അലലൂയ വരണം അലലൂയ ആമേൻ അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു രണ്ടും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യ സ്വഭാവ ശുദ്ധി നടത്താൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യും നീ മറ്റവനെ പറഞ്ഞ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതെന്തിനാ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക മോനെ നാളെ അവൻ പ്രശ്നത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ വാമീൻ അവനെ താഴ്ത്താതിരിക്കാൻ ഇന്നേ നിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുക പഠിപ്പിക്കുക നാളെ പാവപ്പെട്ടവനെ കണ്ട് താഴ്ത്താതിരിക്കാൻ ആമീൻ നാളെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാതിരിക്കാൻ നാളെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റി വേണ്ടാതെ പറയാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് നിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുക പഠിപ്പിക്കുക താഴ്ത്താനല്ല വിളിച്ചത് ഉയർത്താനാ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മളൊന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും വാട്സാപ്പിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും അയക്കത്തില്ല അലലൂയ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി അയക്കല ദൈവമക്കളെ അതേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള ട്രൂ അനോയിന്റിങ് മറ്റവരെ താഴ്ത്താനല്ല വിളിക്കുന്നത് ട്രൂ അനോയിന്റിങ് മറ്റവരെ ഉയർത്താനാ വിളിക്കുന്നത് ഹലലൂയ അമേൻ അപ്പം ക്യാരക്ടർ മാറി സ്വഭാവം വാക്കുകൾ കുറ്റം പറയുന്നത് ഗോസിപ്പ് പറയുന്നത് വഴക്ക് ഇതെല്ലാം ദൈവം പതുക്കെ പതുക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവം ചില വഴികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ തുടങ്ങും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സമയത്തിൽ പത്രോസിനെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് സ്വഭാവ ശുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരട്ടെ പത്ത് ദിവസം വരുന്നു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഐ മീൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ കൂടെയും ഐ മീൻ യോഹന്നാൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു സ്വഭാവ ശുദ്ധി വരട്ടെ ശുദ്ധി വന്ന് പ്രൈസ് ലോഡ് പത്രോസിനെ എന്തോ ചെയ്തു പത്താം ദിവസം ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ഐ മീൻ ദൈവം അഭിഷേകത്തോട് ഉപയോഗിക്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ മീൻ ചില കഷ്ടപ്പാട് മുറിക്കാനല്ല അതിനെ ഒന്ന്
ഇച്ചിരി മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാന്ന് ഒരു സന്തോഷമാണ് ഐ മീൻ പക്ഷെ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായി ഐ മീൻ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചിക്കൻ കിട്ടിയില്ല ഒരു നോൺ വെജും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും മമ്മിയോട് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ എന്ന് ഇച്ചിരി ഒരു നോൺ വെജ് പക്ഷെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അന്ന് ഒരു മീൻ തല മേടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ മതി അന്ന് കഴിക്കത്തില്ല ആൾക്കാർ എന്നാലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപ മതി അതും എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല ആ സമയത്ത് ഡി ടി സി ബസ്സിൽ ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അതും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല അപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് കിട്ടിയ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായി നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം പിതാവ് എങ്ങാണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം പിതാവ് അകത്തോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എളുപ്പം റെഡി ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എളുപ്പം റെഡി ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡി ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ പറ്റി പപ്പ എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു പപ്പ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അതെ പുറത്ത് പോവാ എന്തോ എന്തോ പെറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ മീൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തല തൊട്ട് കാല് അടിക്കുന്ന കൂട്ടാ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു ഉള്ളതെല്ലാം മതി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു മൂഡ് ചേഞ്ച് ആകല്ല് ആ മീൻ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോവാ പിന്നെ ഞാൻ പപ്പയോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ മലയാളി ഫാദേഴ്സ് അല്ല ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അപ്പം മൂടെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോവാൻ മമ്മി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയും എൻ്റെ കൊച്ച ബ്രദറും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഐ മീൻ ഞാൻ ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചു ഏത് ചിക്കനാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞു തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു തന്തൂരി ചിക്കൻ നി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി കിടത്തില്ലേ അറിയാമല്ലേ ചീക്ക് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ ബ്രദർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഷോർ ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഒരു ഉന്മേഷമാണ് എക്സ്ട്രാ ഐ മീൻ ഈ ഐ ബ്രദറിൻ്റെ സിസ്റ്റർ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടോണ്ട് ഇവർക്ക് അറിയാം അതല്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഢാബ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ചുവന്ന കളറിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അല്ല കൈയെല്ലാം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോവുക ചിലവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാ കേട്ടോ ഹലൽ അമേൻ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നവർ ചില വേദനയിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല പ്രൈസലോട് ഹലൽ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ച് മാസമായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമാണ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്തൂരിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു അവൻ്റെ അടുത്ത് പപ്പ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാഫ് ചിക്കൻ തരാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയം നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ചിക്കന് ഹാഫ് ചിക്കൻ പാക്ക് കറുതു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഹാഫ് ചിക്കൻ എടുത്തു നാല് രണ്ട് പീസാണ് ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസ് ഒരു ലെഗ് പീസ് എടുത്തു അവൻ താഴോട്ട് വലിച്ചു അതിന് നാല് പീസാക്കി ഒന്ന് പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മമ്മിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടി നാല് പീസ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഒരു സില്ല സില്ല ഒരു ഒരു കമ്പിക്കകത്തോട്ട് നാലും കുത്തിക്കയറ്റി ഐ മീൻ ഭട്ടിക്കകത്തോട്ട് എന്തോ ഇവ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഞങ്ങൾ ഭട്ടിയുടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കാണുമോ കറുത്താവേ അത് ചുടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ആ ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഇത്രയും മാസത്തിലെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേട്ടു കർത്താവ് നീ ചിക്കൻ തന്നു നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാൻറ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചട്ട എനിക്ക് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു കർത്താവ് നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അപ്പോൾ അവൻ പിന്നെ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് അതിനകത്ത് മസാലയെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നാരങ്ങയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് ഐ മീൻ അതിനെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ആക്കി രണ്ട് ചട്നി തന്ന് കുറച്ച് പ്യാസ് തന്ന് അനിയൻസ് തന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുവാണെന്നറിയാവോ തന്തൂരി ചിക്കൻ കർത്താവെ നെനക്ക് നന്ദി നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും നീ തന്നല്ലോ യഹോവെ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല ദ ലോഡ് ഇസ് മൈ ഷെപ്പുർ ഐ ഷെൽ നോട്ട് വോൺ യഹോവ മീറ ചർവാഹേ മുച്ചെ കോയി ഘട്ടി നഹി ഹോഗി അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്
നമുക്കറിയാവല്ലോ അപ്പം പാസ്റ്ററിനെ കണ്ടതും ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഐ മീൻ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ പ്രൈസിലോൺ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് എന്തിനാ വന്നേന്ന് അല്ല ഉള്ള കാര്യം പാസ്റ്റർ പൊടിയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്തിനാ വന്നേന്നാ ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് വേറെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു വരാൻ ആ മീൻ തക്കാളി എടുത്ത ദിവസത്തിൽ വരായിരുന്നു ആ മീൻ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ വരായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപവാസം എടുത്ത് ചിക്കൻ മേടിച്ച ദിവസം തന്നെ പാസ്റ്ററെ നീ വന്നർ പാസ്റ്റങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആകെ കൂടെ അറിയാവുന്നതായിരുന്നു സാംസ് ട്വന്റി ത്രീ മലയാളത്തിൽ അറിയത്തുമില്ല യോ മിറ മിറ ചെറുവാ മുജക്ക് കട്ടീന ഓകിയോ മുജ അരിയരി ചറായി മുമ്പ് ചലായക ആ മീൻ ഓ മുജെ മിറ ജീ മെ ജീ ഭരതേക ചായ മെ ഘോർ അന്ത് കാർ സെ ഭരി ഈ തറായി സെ വിനിക്കൽ കെ ജാവ് വലിയ കഷ്ടപ്പാടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയമില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അറിയാവുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകണേ കപ്പ വന്നു പ്രൈസിലോട് ചെയ്തു ബ്രദർ വന്നു പ്രൈസിലോട് ചെയ്തു ഫൈനലി ഫൈനലി എൻ്റെ മദർ വന്നു മദറിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മദർ ഈ പാസ്റ്ററിന് ഇവിടെ എത്തില്ല മദർ വന്നു ഞാൻ കുറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല ചിക്കൻ മേടിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു ചിക്കൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷമില്ല പാസ്റ്ററിനെ കണ്ടപ്പോൾ മമ്മിയുടെ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം കർത്താവ് എത്ര നല്ല ദിവസമാ പാസ്റ്ററെ വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പോയി അമേൻ നല്ല ദിവസമാണല്ലോ അമേൻ പ്രൈസലോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ പറയല്ലേ പാസ്റ്ററെ എന്തേലും കഴിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഒന്നും പറയല്ലേ എല്ലാം മനസ്സില്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു നല്ല ദിവസമാ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ട് ആസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നു പാസ്റ്റർ അകത്ത് വന്നു പാസ്റ്റർ ഇരിക്കും ഇല്ല അല്ല പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ മാത്രം പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ ഇരുന്നു പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ ഇരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചതാ പാസ്റ്റർ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു നിങ്ങൾ കൃപയായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്ന് ആരാധിച്ച് പ്രൈസ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വീട് എൻ്റെ സഹോദര അതങ്ങ് മാറ്റ് ഈ വിട്ടുകള ദൈവസന്നിധിയിലല്ലേ കർത്താവ് നാളെ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതെല്ലാം വിട്ടൊന്ന് ആരാധിക്കാം ഇന്ന് പ്രൈസ് അലോട്ട് അല്ലേ ലൂയ അപ്പം പാസ്റ്ററെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്നു ഐ മീൻ ഞാൻ പപ്പായും ബ്രദറും അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ മമ്മിയുടെ കൂടെ കിച്ചണിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാസ്റ്റർ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മി എല്ലാം ചിക്കനോടും എടുത്ത് കൊടുക്കല്ലേ രണ്ട് പീസ് കൊടുത്തേക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്കല്ലേ മമ്മി എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നിനക്കറിയാവോ അതാരാ അതൊരു ദൈവ പൃഥ്യനാന്ന് പറഞ്ഞു ആ മേ നീ എന്ത് വിചാ മമ്മി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ എന്തു ചെയ്യാൻ അമ്മമാരല്ലേ കേൾക്കത്തില്ല ആ മേൻ പന്താണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പുള്ളിക്കാരി എല്ലായിടവും എടുത്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്തെന്നറിയോ നാല് പീസ് കൂടും അങ്ങ് എടുത്ത് പാസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വെച്ചു പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിക്കൻ എടുത്തു ആദ്യത്തെ പീസ് കഴിച്ചു എൻ്റെ കൊച്ചു ബ്രദർ എൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പയുടെ പീസ് പോയി രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുത്തു പാസ്റ്ററങ്കിൾ കഴിച്ചു ഐ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മിയുടെയും പോയി രണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല പാസ്റ്ററല്ലേ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഷൈ ഫീലിംഗ് ആ ഇന്ത്യൻ പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയാം അപ്പം പാസ്റ്റർ എന്തോ ചെയ്തു ഐ മീൻ ടിഷ്യൂ എടുത്തൊന്ന് തുടയ്ക്കാൻ പോയപ്പോഴുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനമില്ലല്ലോ പാസ്റ്ററെ ഇത്രയ്ക്കകത്ത് വല്ലവരും പെറ്റുമോ വിഷം നല്ലേ വന്നത് അതങ് കഴിക്ക് പാസ്റ്ററെ ചി കിച്ചണിൽ വേറെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് കിച്ചണെ പറ്റിയാണ് അമ്മയെ പറയുന്നത് ഏത് കിച്ചണിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഏത് ചിക്കനിൽ കിച്ചൺ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പാസ്റ്റർ ും കഴിച്ചിട്ട് പോയി ഞാൻ തിരിച്ച് തക്കാളിയും ആലും എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഉപവാസത്തിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കാണുന്ന ദൈവം നിനക്ക് വലിയ വഴി തുറക്കാൻ പോവുക നീ അവിടെ പോവുക ഇവിടെ പോവു
കണ്ണുനീരുള്ള ദോഷം ഷൂ കീറിയ ദോഷം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട ദോഷം സ്കൂളിൽ കേറ്റാത്ത ദോഷം വസ്ത്രമില്ലാത്ത ദിവസം ആകാരമില്ലാത്ത ദിവസം പക്ഷെ പ്രസംഗം പറയുന്നത് മാറ്റം വരുമെന്ന് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കൻ ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല കർത്താവ് എന്ന് എന്ന് വരും വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്തതിന് ദൈവം തള്ളി വിട്ടു പറഞ്ഞു പോ വചനം പഠിക്കാൻ പോ നാലഞ്ചു വർഷം പോയി വചനം പഠിച്ചു അതിനേക്കാളും പട്ടിണി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അതിനേക്കാളും പട്ടിണി പിന്നെ ചില വില്ലേജിൽ പോയി പിന്നെ സിറ്റീസിൽ പോയി പിന്നെ ദൈവം ചില മിഷൻ വർക്ക്സിന് വേണ്ടി പലയിടത്ത് വിടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാ ദൈവം ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തിനായി ദീർഘ പത്തു വർഷക്കാലം ആ മീൻ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും പോയെന്ന് മനസ്സിലായത് ചില കുടുംബത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മീൻ അർഹതയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരം തരുന്നു ആ മീൻ വേറെ ചിലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഷട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഒരു ഷട്ട് ഊരി തരുന്നു വേറെ ചിലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മീൻ തണുപ്പ് രാജ്യമാണെങ്കിൽ വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അവന്റെ കോട്ടൂരി എനിക്ക് തരുന്നു ആ മീൻ ദൈവം അവസ്ഥകളെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ആ മീൻ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ആ മീൻ ഇത് കിട്ടാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ദൈവം പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നിന്റെ കാരണമല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ നീ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ശക്തനായ എന്റെ ദൈവദാസന്മാർ വന്നപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത ഭക്ഷണം എടുത്തല്ല എന്റെ ദാസി കൊടുത്തത് അമ്മേൻ അവൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുത്തു അന്നത് 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 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നത് 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 റിട്ടേൺ സമയമാ ഇന്ന് നീ പാടുന്നതിന് നാളെ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് അമ്മേൻ ഇന്ന് നീ സഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് ഒരു വിടുതൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ വിഷയം വിഷയത്തിന് മുകളിൽ വിടുതൽ കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പക്ഷെ ഒന്നറിയാം മറക്കാത്ത ദൈവം അല്ലല്ലോ കൈവിടാത്ത ദൈവം എബ്രഹാമിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ദൈവം തന്നെ ഈ ഷഹാക്കിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ദൈവം തന്നെ യാക്കോബിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ദൈവം തന്നെ മറക്കാത്ത ദൈവം ഇന്നും ജീവനോട് ആ ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ കോവിഡിന്റെ ഒരു അമേസിംഗ് ടെസ്റ്റ്മണി അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ കേട്ടത് ഹാലെ ലൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ഒന്ന് അഭിഷേകത്തിൽ ഒന്ന് ഹാമേ ഒന്ന് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ചില ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ എല്ലാം നടക്കും നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങും നമ്മുടെ പ്രൈഡും നമ്മുടെ ഈഗോയും എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടും ഇത് മാറുമ്പോൾ ആ ദൈവവും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹലോ എന്നോട് എന്നോട് ഒരു ചേച്ചി ഇഞ്ഞനു പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും പാസ്റ്ററിനെ പറ്റി കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് സ്തോത്രം കേൾക്കാത്ത എന്നെ പോലും ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവദാസന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം തന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ പട്ടിണിയ പാസ്ത്രങ്ങളെ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളും അന്ന് വേദനയോട് നടന്ന ദിവസങ്ങളുടെ കാരണമാ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിത്തലയിൽ ആമീൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം തന്നെങ്കിൽ ആമേൻ ഇത് അന്നത്തെ വേദന അന്നത്തെ ആരാധനയോ ദൈവ മക്കളെ നിന്റെ ആരാധന ഏത് സഭേന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം സഭ ഏതായാലും ആരാധന ഒരുവന് മാത്രം അത് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിന് മാത്രം അത് മാറാൻ പാടില്ല ആരാധന നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ല ലൂയ ദാവീദിന് പതിനാല് വർഷക്കാലം എടുത്തു ഈസിയല്ല അതുല്ലം ഗുഹേല് അവൻ ഓടി ഓടി ചെന്ന് അമേൻ ഫിലിസ്തീൻ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അമേലക്കൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരങ്ങ് പിടിച്ചു ആരാന്നറിയോ ഇവൻ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നവൻ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ തല വെട്ടിയവൻ അമേൻ ഇവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ദാവിത വെട്ടിയെന്ന ഞങ്ങൾ സെൻഡർ സ്കൂളിൽ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല് വെച്ച് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നു അല്ല കല്ലല്ല ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നത് ആ മേൻ അവൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ ചലിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവാന്ന് ഗോലിയാ കല്ലോണ്ടൊന്നും അതിനൊന്നും ഫീട്ടുള്ള ആളൊന്നും ചാകാറില്ല ആ മേൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവ മക്കളെ നിന്റെയും എന്റെ സാമർഥ്യത്തോട് ശത്രു വീരാറില്ല ഇതിനകത്തളത്തിൽ ഉണ്ടോ 
അപ്പം നാളെ നമ്മൾ കൊച്ചുകളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കല്ല് വെച്ച് ഗോലിയാത്തിനെ വീഴ്ത്തി എന്നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശക്തിയാൽ ഗോലിയാ താഴെ വീണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ മേൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ശത്രുക്കൾക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലവരെല്ലാം നമ്മളെ പറ്റി കുറ്റം പറയും പറയട്ടെ ചിലവരെല്ലാം നമ്മളെ താഴ്ത്തും താഴ്ത്തട്ടെ ചിലവരെല്ലാം നമ്മളെ പറ്റി വേണ്ടാതെ പറയും പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നതെന്ന് അറിയാവോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്തോട്ടല്ല എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തോട്ടല്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോന്നേ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം എന്തുവാ നിന്റെ ആ മുറിയിൽ നീ ചെന്നെന്തോയും ആ മേൻ ഇനി സഹായം ആര് അന്ന് പിന്നെ ദൈവം പറയും ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച് ആ മേൻ ആ ദൈവം നിന്റെ സഹായമാകും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പീപ്പിൾ ആർ അഗേൻസ്റ്റ് അസ്ന ഓ നോ 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 ഇറ്റ്സ് ദി അനോയിൻറ്റിങ് അഭിഷേകം നമ്മളെ തന്നെ ആക്കുന്നത് അഭിഷേകമാ നമ്മളെ ലോൺലി ആക്കുന്നത് അഭിഷേകമാ നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഭിഷേകമാ ഐ മീൻ നമ്മളെ ടഫ് ടൈംസിലാക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അപ്പമാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം എത്രത്തോളം ശക്തൻ അലലുയ അവൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിലല്ല ദാവീദ് എഴുതിയത് അവൻ ആ മേൻ ഇച്ചിരി വൃദ്ധനായപ്പോഴാ ദാവീദ് എഴുതുന്നത് ആ മീൻ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞവൻ ആ മേൻ ഫിലിസ്തീയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ആ മേൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവൻ അലലുയ അതുല്ലം ഗുഹേല ആദ്യത്തെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെറും പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഒന്നും രണ്ടും അല്ല റെവറൻഡ് പോൾ യോങ്കിച്ചു ലേറ്റർ ഓൺ ഡേവിഡ് യോങ്കിച്ചു വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേർച്ചിന്റെ പാസ്റ്ററായ റെവറൻഡ് പോൾ യോങ്കിച്ചു പുള്ളിക്കാരന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പ്രകാരം എഴുതുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ എട്ട് വർഷം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഐ മീൻ ഞാൻ ഓറൽ റോബേർട്സും ബില്ലി ഗ്രാമും പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ ഐ മീൻ കേട്ടത് എഴുതി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ഐ മീൻ കൂടി പോയാൽ എനിക്ക് ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളു കളിയാക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ ഐ മീൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നിനക്ക് വേലയില്ല നിന്നോട് പറ്റത്തില്ല നീ നടക്കത്തില്ല നിന്റെ പ്രായം പോവുക ഐ മീൻ എല്ലാം തീർന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഐ മീൻ നീ ചെയ്യ മാറ് ഐ മീൻ ഓറൽ റോബേർട്സിനോട് പഠിക്കാതെ അലല്ലൂയ ബില്ലി ഗ്രാമിനോട് പഠിക്കാതെ നീ എൻ്റെ പാതപടത്തിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ ഞാൻ തരാൻ നിനക്ക് മെസ്സേജ് ഞാൻ തരാൻ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഐ മീൻ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ സഭയെ ഞാൻ വളർത്തി തരാം എൻ്റെ സഭയാത് ഞാൻ വളർത്തി തരാം അലല്ലൂയ കളിയാക്കിയവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കാലഘട്ടമായത് ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് പറയുവാ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവുക ദേവദാസന്മാർക്ക് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവുക നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവുക ഈ അവസാനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാലല്ലൂയ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ മാറ്റം നമ്മുടെ സഭയിൽ മാറ്റം നമ്മുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ മാറ്റം വരട്ടെ രോഗികൾ വരട്ടെ ഐ മീൻ ഭൂതത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരട്ടെ 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 ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു മാറ്റം ഹലലൂയ രണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാവും ഉയർച്ച ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെയാവും ഉയർച്ച ഇന്നാരേലും പതുക്ക ഉയർച്ചയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടല്ല ഹലലൂയ ഐ മീൻ ദൈവമാ നിന്നെ നടത്തുന്നത് ഐ മീൻ ഈ വർഷത്തെ ഉപവാസത്തിലും ഒരു വലിയ ടേൺ റൗണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടല്ല ദൈവമാ നിന്നെ നടത്തുന്നത് ഹലലൂയ അതിന് ദാവീദ് അവൻ്റെ വൃദ്ധകാലത്തിൽ എഴുതിയത് ദ ലോഡ് ഏസ് മൈ ഷെപ്പഡ് യഹോവ് 
എൻ്റെ ഇടയൻ ആകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞില്ല നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞില്ല സഹോദരി നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടം നടന്നവൻ അമ്മേ ഞാൻ വേദനയിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടം നടന്നവൻ അവൻ എൻ്റെ ഇടയൻ ആകുന്നു അമ്മേ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഒരു ഇടയനെ അറിയാമോ അമ്മേ നിനക്കൊരു ഇടയനുണ്ട് നിൻ്റെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ വിളിക്കുമ്പം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇടയനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഒരു പ്രോസസ് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ആദ്യത്തത് നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അന്ത്യത്തോളം ഫേത്ത്ഫുൾ ആക്കുവാണ് ഫേത്ത്ഫുൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പാസ്റ്റങ്ങളാണോ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്പോഡിയത്തിൽ അപ്പം പാസ്റ്റർ ആ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവേ അന്ത്യത്തോളം വരെ വിശ്വസ്തതയായി നിൽക്കാൻ അരുൾ പാസ്റ്ററിനെ സഹായിക്കണേ അമേൻ അതാ പ്രാർത്ഥന ഹാലി ലുയ അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ശോഭിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും പിശാജ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാലി ലുയ നല്ല അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്തുവാണെന്നറിയാമോ ആമേൻ അത് കൊച്ചു പ്രായത്തിലും ജ്വലിക്കും അത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ ദാനിയലിൻ്റെ മോളി ചലിച്ച കൂട്ട് ആരാധിക്കും ചലിക്കും ഫ്രൈസ് അലോൺ ഹലി ലുയ ദൈവ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ ഐ എൻഡ് ഞാൻ എങ്ങനെ തീർക്കുന്ന എന്ന വിഷയം ഞാൻ അന്ത്യത്തോളം ഫേത്ത്ഫുൾ അപ്പം ഇത് ഫേത്ത്ഫുൾ നമുക്കാവാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ റോമർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ പ്രകാരം ആ ഗോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദർ ഇസ് നോ വൺ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാ അപ്പം ഞാനാണോ അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാ ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞാനാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാ കൊണ്ടുവന്നത് ഐ മീൻ പ്രൈസ് ലോൺ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് എല്ലാം ആരോഗ്യം നമ്മളാണോ അല്ല പരിശ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റങ്ങളെ വരാൻ കൊണ്ടുവരും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും പൗലോസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചു അതിന് ബാക്കി ഭാഗം പ്രസംഗിക്കുക സഭകൾ വളരാൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ പൗലോസ് ആയോണ്ടും ഈ പതിമൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അതിശക്തമായ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നൊന്നായി പലരും മരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസന പൗലോസ് സെയിൻറ്റ് പോളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാൽ വിടുതൽ അവിടെ ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരെ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു വരുത്തില്ല ആ വിശ്വാസത്തോടാണ് പോകുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന സത്യം ഒരു കൂട്ടം അറിയാത്തവരെ തിരിച്ചു വരുത്തില്ല പട്ടിണിയാണ് പട്ടിണി വിഷയമാണ് വിഷയം അടിയാണ് അടി പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരെ വിടത്തില്ല സാർ കേട്ടില്ലേ സാറിനെ പിടിക്കും സാറ് കേട്ടില്ലേ സാറിനോട് പറയും സാറ് കേട്ടില്ലേ ആരേലും ചെന്ന് പറയും അന്ന് അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് പൗലോസിന്റെ കയ്യിൽ ടെന്റിന്റെ സാധനമുണ്ട് ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സ് പറയുന്നത് പൗലോസിന് ഒരു കൊച്ചേ സാലറി ജെറൂസലേം ചേർച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ ഇത് വെച്ച വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ആഹാരവും പക്ഷെ കൂടെ എപ്പോഴും ടെൻറ്റ് ഓൺ ടെൻറ്റിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ലിസ്റ്ററായി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി അവിടെ ഉണ്ട് ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം കയ്യിൽ ടെൻറ്റിൻ്റെ പണിയും ബാഗ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ പയ്യൻ്റെ പേര് തിമോത്തി തിമോത്തി പൗലസിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടാ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് വരെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോവാ തിമോത്തി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ ബാഗ് പിടിച്ച് കൂടെ വന്നോട്ടെ പൗലസ് പറഞ്ഞു വന്നു ഹലേ ലൂയ ബാഗ് പിടിച്ചു വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി തിരിച്ചു വന്നു വേല ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ഈ തിമോത്തി അറിയുന്നു ഇന്ന് ബാഗ് പിടിക്കുന്നവൻ നാളെ എഫ് എസ് എസിൻ്റെ ബിഷപ്പും ഐ മീൻ എഫ് എസ് എസ് പട്ടണം ഇളക്കാനുള്ള ആളാണ് ആർക്കേലും അറിയാമോ ഐ മീൻ ഇന്നത്തെ ഈ ബാഗ് പിടുത്ത ഒന്നും വിടണ്ട പിടിച്ചോ നാളെ പട്ടണം ദൈവം കയ്യിൽ തരാൻ പോവുക ഐ മീൻ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു സഭയെല്ലാം പിടിച്ചോ ഐ മീൻ നാളെ പട്ടണം ദൈവം തരാൻ പോവുക ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളെല്ലാം പിടിച്ചോ നാളെ ദൈവം പട്ടണ
എടുത്തു തിരിച്ചു വന്നപ്പം പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അമേൻ ഇവൻ നല്ലതാ ബാഗ് പിടിക്കാൻ അലലൂയ വെറും ബാഗ് പിടിക്കാനല്ല പൗലോസേ ഇവൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ചെറുക്കനാന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം കൊണ്ടുപോയി ഒരു നല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ടായി നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി പൗലോസിൽ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും തിമോത്തിയോസ് പല ലേഖനങ്ങളിലും അപ്പോക്രഫൽ പുസ്തകങ്ങളിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കലിലും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് നമുക്കത് ആദ്യത്തെ ലേഖനവും എഴുതുമ്പം തന്നെ അറിയാം ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തിമോത്തിയോസിനോട് ഫൈനലി അമ്പത്തി ഒമ്പതും അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പൗലോസും മരിക്കുന്നെന്നാ തിയോളജിക്കലി ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനും ആ ടേം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈ നാല് വർഷം ഫിഫ്റ്റി നയൻ കൂട്ടിക്കോ അറുപത് വയസ്സുള്ള അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വയസ്സുള്ള പൗലോസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയിൽ യഹൂദനായ പൗലോസും യുനാനായ ഗ്രീക്കായ പൗലോസും റോമറായ പൗലോസിനെയും ഒരിക്കലും റോമർ ആൾക്കാർക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കൊല്ലണമെങ്കിൽ തല വെട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവൻ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്നറിഞ്ഞ മാത്രമേ ഇവനെ വെട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായി ആ ഫയറിൻ്റെ മൊത്തവും ചുമതല ഇവൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഇവൻ ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് റോമർക്കാർ ഇവനെ പിടിച്ച് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് അടി ഒരു റോമൻ സെല്ലിൽ അങ്ങ് ഇടുക ദ എൻഡി അപ്പം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേന് മൊഹം വിരൂപമ ശരീരത്തിൽ പല വേദനകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡേബേൽ പോയപ്പോൾ അടികൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പല പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയി പല പ്രാവശ്യം വേദന സഹിച്ചു പല പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ കുത്തി പല പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ അടിച്ചു പല ശൂലങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഐ മീൻ സുവിശേഷത്തിനോട് ഇന്നും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളിനെ ഐ മീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അടി കൊണ്ടിട്ടും പറയുക ഒരു ചാൻസോടും കിട്ടിയ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ സുവിശേഷം പറയും ജയിലില്ല തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് താഴെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പം പൗലോസിന് ഉടുക്കാൻ ഒരു തുണിയും കമ്പലൊന്നും ഇല്ല തണുപ്പാവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു നേരം ആകാരം കിട്ടും ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് വൺ നേരം ആകാരം കിട്ടും അവിടെ ഇട്ടേക്കുക തീരുമാനമായി കേസ് തോറ്റു നിന്നെ ഈ ദിവസം തല വെട്ടി കൊല്ലാൻ പോവുക തിരിച്ച് സെല്ലിലിട്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പൗലോസെ എന്തുവാ വേണ്ടത് വസ്ത്രമോ ആഹാരമോ എന്തേലും അവസാന എന്തേലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവർ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പിളി ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആകാരമോ ചോദിക്കും പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് എഴുതാൻ എന്തേലും ഒന്ന് കിട്ടുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് എഴുതാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവൻ എന്തുവാ ഭ്രാന്തോ എഴുതാൻ അവർക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ആ സെല്ലിലിരുന്ന് എഴുതുന്നത് ആ മേൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ മേൻ ഇന്നും ചെന്നിത്തലേ എന്നത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയത് ഒന്ന് ദ ബുക്ക് ടു ഫിലിപ്പി രണ്ട് തിമോത്തിയോസിന് അപ്പം ഫിലിപ്പിയുടെ സഭയെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാ കുഞ്ഞ് സഭയാ കൊച്ചു സഭയാ ഹലൂയ പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാ സുവിശേഷ വേലയിൽ പൗലോസിനെ ഒന്നല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത സഭയാ അപ്പം പൗലോസ് അറിഞ്ഞു ഫിലിപ്പി സഭ പ്രശ്നത്തിൽ പോവുക അതുകൊണ്ട് സ്ക്രോൾ എടുത്തു എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഫിലിപ്പി ഉള്ള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദനയിലല്ലേ എന്നാൽ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കോണം എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ മുപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ഫീറ്റ് അടിയില്ല ഇടാൻ വസ്ത്രമില്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം തണുപ്പായിരിക്കുന്ന സമയം ഉടുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പിളിയില്ല ഇനിയും ആകാരം കിട്ടുന്നത് ഐ മീൻ ഒരു സമയമാ സെല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം തിയോളജിയൻസ് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിഞ്ചനൊന്ന് കറങ്ങിയാൽ സെല്ല് തീർന്നു ഈ സെല്ലിൽ ടോയ്ലറ്റിന് സ്ഥലമില്ല ഈ സെല്ലിൽ ഐ മീൻ മെന്യോർ പാസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പം മെന്യോറും അവിടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം അവിടെ തന്
അവിടെ തന്നെ ഒരു നേരം ആകാരവും കിട്ടുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആ ഫിലിപ്പിക്ക് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മേൻ തന്നെ ലെറ്ററും എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഈ ഇങ്ങോട്ട് യൂറിൻ പാസ്സാക്കുന്നു ഇവിടെ മെന്യോർ പാസ്സാക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ എഴുതുന്നു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിഷയമല്ല അവിടെ എല്ലാം അഴുക്ക പക്ഷെ വിഷയമല്ല ആകാരമില്ല വിഷയമല്ല ഫിലിപ്പിക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്ക് പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ എന്തോ ചെയ്യുക നോക്കേ ഇവിടെ ആകാരം കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ യൂറിൻ പാസ്സാക്കുന്നു ഇവിടെ മെന്യോർ പാസ്സാക്കുന്നു പക്ഷെ എഴുതുന്നത് എന്തുവാ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്ക് പട്ടിണിയിൽ പോന്ന ഫിലിപ്പർ സഭയ്ക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട മൈ ഗോഡ് ഷാൽ സപ്ലൈ ഓൾ യോർ നീഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിസ് റിച്ചസ് ഇൻ ഗ്ലോറി ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്റെ ദൈവം നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ എല്ലാം നടത്തും ഇവിടെ ഇവിടെ ആകാരം കഴിക്കുക ഇവിടെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മെന്യോറ പക്ഷെ എഴുതുന്ന എന്തുവാന്ന് അറിയോ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഇതിനകത്തളത്തിലും ഒരു നേരം ആകാരം തന്ന ദൈവം എന്റെ ദൈവം നിന്റെ പട്ടിണിയെ മാറ്റും എന്റെ ദൈവം നിന്റെ വിഷയത്തെ ശരിയാക്കും രുചിച്ചറിഞ്ഞവന് മാത്രമേ അത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം തീർക്കട്ടെ ദൈവം മക്കളെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൂട്ടെ കോവിഡില് ചേർച്ച് എല്ലാം തുറന്നിട്ടു ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാനൊരു ടു ഡേയ്സിന് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരിക മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഐ മീൻ എനിക്കൊരു കോൾ എൻ്റെ ചേർച്ചിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ചേർച്ചിൽ വന്ന ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരി പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് ലത്ത എന്ന ലത്ത എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ലത്ത ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടിച്ചു ഒരു ആറു മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരി വന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി സഭയിൽ വന്ന് ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് ആറു മാസത്തോളം ആയി കാണും ഇഫ് നോട്ട് മോർ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ പുള്ളിക്കാരനൊരു മോനുണ്ട് ആ മോൻ്റെ പേര് നിഹാലല്ല ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റുമണിയുടെ പേരെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പല ആൾക്കാർ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേരല്ല നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഐ മീൻ നിഹാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊലാപ്സായി വീണു വായിക്കകത്തു നിന്ന് ഐ മീൻ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജാഗ് വരുന്നു ഐ മീൻ ഭയങ്കര വിഷയമായിട്ട് കിടക്കുക പാസ്റ്റർ നോടി വരണം അവന് പന്ത്രണ്ടര പതിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഐ മീൻ ഇത് കേട്ട കേട്ടതും ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്കിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സീത എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഫാദറിനെ വണ്ടിയിൽ ഇട്ടു ഐ മീൻ ഇതേ ഞാൻ തെറ്റല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേയോ ജൂണിൻ്റെ സമയമാണ് ഐ മീൻ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ പീക്കായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സും ഓക്സിജനും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് ഐ മീൻ ഞങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ആ സമയം അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേര് കലാവത്തി എന്ന ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഐ മീൻ അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ഇപ്പം അടിച്ച് അടിച്ച് ശരിയാക്കുന്ന കൂട്ടാണ് ഐ മീൻ ഐ മീൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു നിഹാൽ ബിൽക്കുൽ തറയിൽ കിടക്കുക ഐ മീൻ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂവസ്ലി അവൻ ഈ എന്തുവാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചന്നി വരുന്ന രോഗം കൂട്ട് അവൻ ചെയ്യുക ഐ മീൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഐ മീൻ ബ്യൂക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് ഞാൻ അവിടെ നോടി ഐ മീൻ ഭയപ്പെട്ടു ഞാൻ ഐ മീൻ പതറി ഞാൻ ഐ മീൻ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയും ചെന്നു ഐ മീൻ ചെന്നിട്ട് ഐ മീൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേഴ്സസിനോടും ഡോക്ടേഴ്സിനോടും പറഞ്ഞു ഒരു ബെഡ് കിട്ടുമോ അവർ പറഞ്ഞു സഹോദര ഐ മീൻ ബെഡ് ഇല്ല ഉള്ളവരെല്ലാം കോവിഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീക്ക് സമയമല്ലേ വിഷയമാന്ന് പറഞ്ഞു ഐ മീൻ രാവിലെ തുടങ്ങി ഫൈനലി ഒരു ഈവനിങ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയാലും സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പം ഐ മീൻ ഒരു ബെഡ് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു ആ ബെഡിൽ നിഹാലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഐ മീൻ അവിടെ അവനെ കിടത്തി പറയട്ടെ ഒന്ന് അവന് നിമോണിയ ആയി അവന് റീനൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ കിഡ്നി അവൻ്റെ ലങ്സ് കൊലാപ്സ് ആയി അവൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ടു തേർട്ടി ഐ മീൻ അവന് മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഡിസീസുമായി ഐ മീൻ ഫൈനലി അവനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ അവനെ ബെഡിൽ കിളത്തി കാല് തൊട്ട് കൈവര
ഫാദർ ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു മെഡിക്കലി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ടീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ലെറ്റിംഗ് യു നോ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല കൊച്ചിന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡൗൺ റീനൽ ഫെയിലിയർ ആയി ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം ടു ബി റിവൈവ്ഡ് എന്നാൽ ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഒരു വിടുതൽ ഈ കൊച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാത്തവൻ ഇത്രയും വിശ്വാസമെങ്കിൽ അറിയുന്നവൻ എത്രത്തോളം വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ സാറ്റർഡേയുടെ ദിവസമാ സൺഡേ ചർച്ചിൽ ചെന്നു ആരാധന നടത്തി വൈകിട്ടത്തെ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും ആ സമയത്തുള്ള എല്ലാം ദൈവ മക്കളും ഐ മീൻ ഈ നമ്മളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റ് മണിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുമല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കൊന്നുമല്ല ക്രെഡിറ്റ് സഭയ്ക്ക് പ്രൈസ് ലോട്ട് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിടുതലുണ്ട് ഐ മീൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചർച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഐ മീൻ രോഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് പെണ്ണുകൾ സഹോദരികൾ കുഞ്ഞുകൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആഡേഴ്സ് അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാർ ഐ മീൻ രാജ്യം മൊത്തം പട്ടണം മൊത്തം പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കുഞ്ഞിനെ എൻ ഐ സി യുവിലോട്ട് മാറ്റി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അറിയാവുന്ന ഹോൾഡ് എല്ലാം വെച്ച് എങ്ങനെയോ ബെഡ് അവിടെ ഒപ്പിച്ചു വെന്റിലേറ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു തീർക്കട്ടെ തേഴ്സ്ഡേ രാത്രി ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ മദർ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരി പേര് ഡോളി ഞങ്ങൾ നാലുപേരോടും വൈകിട്ട് പിന്നെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എല്ലാ ദിവസവും പോവും അവിടെ നിൽക്കും ഇവർക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ഐ സി യുല മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഞാൻ അകത്ത് കയറി വെള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് ഞാൻ പലരും വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണോ അല്ലേ ലുയ ഹമേൻ ഞാൻ അങ്ങ് അകത്ത് കയറി ഹമേൻ കൊച്ചിനെ കണ്ടു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ഒരു സഹോദരി എന്നെ പുറത്ത് വിളിച്ചു ഒരു യങ് ഡോക്ടറാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ പുറത്ത് വിളിച്ചു പുറത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാദർ ഇറ്റ്സ് ബീൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആകാനായി പറഞ്ഞു ടുമോറോ നാളെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാ ഈ വെന്റിലേറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് കുഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഡെഡ് ആ മെഡിക്കലി ഹിസ് ഡെഡ് ഞാൻ കൈ പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടു ദിവസമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ വെക്കണം പ്ലീസ് ഇതിന് ഇനി പൈസ തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം ബട്ട് പ്ലീസ് പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സർ വേറെ ചില കുഞ്ഞുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വെന്റിലേറ്റർ കിട്ടിയാൽ അവര് ജീവിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് പെറ്റത്തില്ല നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിമികരണം ചെയ്തോളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പതറി ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി കർത്താവെ നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലും സഭയുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ എന്തോ പറയും ഈ കുഞ്ഞും മരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും ആ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ലാസറസിനെ ഉയർത്തിയ ക്രിസ്തുവും ആ മേൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം വേദനയിൽ ഇരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ ശരിയാക്കിയ ആ ദൈവമേ നീ എവിടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ണുനീരോട് പുറകി പുറത്തു വന്നു ലത്താടെ സിസ്റ്ററായ ഷാലു പുറത്ത് നിൽക്കുക ഷാലു സിസ്റ്ററിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അമ്മയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മ ചോദിച്ചു എന്തുവാ പാസ്റ്ററെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാകും ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ പുറത്തു പോയി ഷാലുവിനോട് പറഞ്ഞു നാളെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഡെഡ് ബോഡി റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വൈഫ് കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മദർ കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ കരയാൻ തുടങ്ങി നാലു പേരും കരച്ചില്ല വണ്ടിയിലിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് കലാപത്തി ഹോസ്പിറ്റൽ ടു എൻ്റെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തി ആഹാരം കഴിച്ചില്ല പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കാണും പിതാവും പറഞ്ഞു സാരമില്ല സുവിശേഷ വേലയിൽ ഇതെല്ലാം സഹിക്കണം മുറിക്കകത്ത് കയറി മാറ്റ് ഉണ്ട് മാറ്റിൽ കാലുകുത്തി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ബലം തരണെ കട്ടിലേ കടന്നു എപ്പോ ഉറങ്ങിയെന്ന് അറിയത്തില്ല പല പാസ്റ്റർമാരോടും ദേവദാസന്മാരോടും ദൈവം സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മൂന്നരയെല്ലാം ആയപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു മൂന്നരയെല്ലാം ആയപ്പോൾ ആരോ വന്നിന്റെ കാലയിലും അടിച്ചിട്ട് പറയുക
ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് മഹിമ എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് പറയട്ടെ ആ മീൻ മരണം ചിന്തിച്ച് കിടന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ മീൻ ജീവൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി ഈ എന്തോ എവിടെയോ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തോ മനസ്സിൽ ഒരു ചലനമുണ്ടായി ആ മീൻ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോവുക ആ മീൻ എന്തോ എന്തോ നടക്കാൻ പോവുക നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നടക്കുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക ോട്ട് കയറി പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ മേൻ ഞാൻ ലത്ത സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിഹാൽ സിസ്റ്റർ ആ മേൻ കേസ ക്യാച്ചറേ ആ മേൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വെസൈ ഹേ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പാസ്റ്ററേ ആ മേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ മേൻ നീ അവൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തല്ലേ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് കൈ വെക്ക ആ മേൻ അവിടെ ചോദിച്ചു എന്തോ പറ്റി പാസ്റ്ററേ പാസ്റ്റർ വരുന്നില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ റീ ബാബാ ഷാത്താല റന്തല്ലേ ആ മേൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ മേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈ വെക്ക നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ മേൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മേൽ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ട് നീരോടെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ആ മേൽ ലാസറിനെ ഉയർത്തിയ കർത്താവെ സൈറസിനെ മോളിനെ ഉയർത്തിയ കർത്താവെ ആ മേൽ പട്ടണത്തിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണേ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു നാലരയായി കാണും ആ മേൽ വൈഫ് പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം ചായ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് ബെഡിലിരുന്നു അഞ്ചേകാലായപ്പം ലത്താടെ ഫോൺ എൻ്റെ ഫോണിൽ റിങ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ജി പാസ്റ്റർ ജി ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്യാ ഹോ ഗ്യാ പറഞ്ഞു യഹാ പെ കൈ സാറേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ കൈ സാറേ നഴ്സസ് ഹേ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സും ഒത്തിരി നഴ്സസും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവരെല്ലാം നിഹാലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇരിക്കുക ആ മീൻ പലതും ഇവൻ്റെ അകത്ത് കുത്തുക എന്തുവാ നടക്കുന്ന പാസ്റ്ററെ ആ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതേലും ഒരു നഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് പറ അവൻ്റെ കെയർ ടേക്കറാ ആ മേൻ അവർ കൊടുത്തു ആ മീൻ ഞാൻ നഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു സഹോദരി എന്തുവാ പറ്റിയത് അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറ്റിയില്ല ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഐ മീൻ ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഇപ്പം മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ റീനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ വണ്ടി എടുത്ത് വരാൻ പോവുക പെട്ടിയോടല്ല പോയത് വണ്ടി എടുത്ത് പോയി അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ും ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ലൈവ് ടെസ്റ്റ്മണി ഞാൻ കാണിക്കായിരുന്നു ദൈവമക്കളെ എങ്ങും പോണ്ട യൂട്യൂബിലും ആ മേൻ ഈ ടെസ്റ്റ്മണി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ മേൻ എൻ്റെ ദൈവം അന്നും അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം അവൻ ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം നിന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈവിടാത്ത ദൈവം അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം െ കടിച്ചു കൊല്ലുവെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇന്ന് സഭയിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആ മേൻ ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തോട് അറിയുക ഹലലൂയ മറ്റവരോടും പറയുക ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തൻ 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 ദൈവലൂയ ഞാനൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് എടുത്തോട്ടെ ഫാസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് പൗലോസ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു തിമോത്തിയോസ് നല്ല ഓട്ടം ഓടി ഐ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഐ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഞാൻ നല്ല യുദ്ധം ചെയ്തു നല്ല ഓട്ടം ഓടി ഐ മീൻ വിശ്വാസത്തെ കാത്തു വിശ്വാസത്തെ കാത്തു ഐ മീൻ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്തുവാണെന്നറിയോ അത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കും പട്ടിണി വരുമ്പോഴും അത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കും ഐ മീൻ പലരും വീട് പോകുമ്പോഴും അത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കും കോവിഡ് വരുമ്പോഴും അത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കും ഐ മീൻ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും അത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നന്ദി ഐ മീൻ വൻ പല പ്രശ്നം വന്നിട്ടും ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ അഭിഷേകം ഉണ്ടോണ്ടാ നിന്റെ മോളിൽ ആര് പറയുന്നു നിന്റെ മോളിൽ അഭിഷേകമില്ല ഇന്ന് നീ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നീ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കാത്തോണ്ട നിന്റെ കൂട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ബാക്കി
ഹലലുയ അന്ത്യത്തോളം നമ്മൾ വിശ്വസ്തതയായി നിൽക്കട്ടെ ഹലലുയ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുവാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെയും ഉയർത്തി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെയും ഉയർത്തി അല്ല അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഹലലുയ നിനക്ക് ഒരു കിരീടം എനിക്ക് ഒരു കിരീടം കിട്ടിയെന്ന് കാണാൻ ഐ മീൻ ദൈവം നമ്മളെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഹലലുയ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹലലുയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സൗണ്ട് എത്തുന്ന എല്ലാം കോണയിലും പറയട്ടെ എൻ്റെ ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു കിരീടം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചോ അവർക്കെല്ലാം ആ കിരീടം ലഭിക്കും നമുക്കൊന്ന് എണ്ണിച്ച് നിൽക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലെ സ്പ്രൈറ്റ് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ Jesus we thank you oh we glorify your name kartavi inda devu makkale ningal chindikkunnundayirikkum devu enne kai vittu vittattilla avan innum koodeyundu enne makkane magane avan marannu poy marannattilla avan innum koodeyundu എന്റെ മകളെ അവൻ മറന്നു മറന്നിട്ടില്ല കൂടെയുണ്ട് എന്റെ ശുശ്രൂഷ അവൻ മറന്നു മറന്നിട്ടില്ല അവൻ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ പട്ടണത്തെ അവൻ മറന്നു മറന്നിട്ടില്ല അവൻ കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ആരേലും ഇന്ന് ആ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവെ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സിന് റെഡിയാ വെട്ടാനും നീ വെട്ടുവാന്നെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൂ നീ താഴ്ത്തുവാണെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്കൂ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ പട്ടിണി കണ്ണുനീരാണെങ്കിൽ കണ്ണുനീർ കർത്താവെ ആ പ്രോസസ്സിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോന്നതിനായി കർത്താവ് സ്തോത്രം ഇന്ന് ദൈവ മക്കളെ ആ ദൈവം നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നു റെഡിയാണ് ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആ ലല്ലൂയ ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല ആ മേന്നിന്റെ ശരീര അവസ്ഥ ഒരു വിഷയമല്ല മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ മക്കളെ അവൻ അടുത്ത ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം റെഡിയാ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും ഒരു ശക്തിയാൽ പതരട്ടെ പകരട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംബരി കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യോ ഓഹ് എന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വരട്ടെ ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യോടും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണേ ഐ മീൻ നീ നീ ചിലതെല്ലാം കേട്ട് മാറി പുറകോട്ട് നിന്നവനാണെങ്കിൽ ആ മീൻ ഇന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് ഞാൻ ഒരു കഥ മുമ്പോട്ട് വരുക ആ മീൻ മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇനി പുറകോട്ടല്ല ഞാൻ ഇനി മുമ്പോട്ട് വരുക ആ മീൻ അഭിഷേകം എന്റെ അകത്തളത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുക അങ്ങനെ ആരേലും ആ മേൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആ അഭിഷേകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ ആ മേൻ ആ മേൻ ആ ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷയുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ റൈസ് ലോഡ് ആ മേൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും मैं चलने लगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് അനേക ദൈവദാസന്മാർ ദൈവദാസികൾ അമ്മമാർ പിതാക്കന്മാർ യങ് കുഞ്ഞുകൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ചിലവരെ ആ മീൻ ഒരു പുതിയ ശക്തിയാൽ എൻ്റെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് വേദനിച്ചു കിടക്കുന്ന ചിലവരെ ആ മേൻ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിലവരെ ആ മേൻ കണ്ണുനീരിലായിരിക്കുന്ന ചിലവരെ ഒരിക്കലൂടെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്താൻ പോനേനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഒരു പുതിയ ശക്തിയാൽ നറക്കണേ കർത്താവ് 
ആമേൽ ആരാധന മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആരാധനയുടെ ശക്തിയാൽ ആമേൻ തിരിച്ച് ജനം മടങ്ങി വരാൻ സഭകൾ തിരിച്ച് ആരാധനയിൽ വരാൻ ആമേൻ ജനങ്ങൾ തിരിച്ച് ആരാധിക്കാൻ ചിലവരെ നീ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തണേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം അന്ത്യത്തോളം മുപ്പതല്ല അറുപതല്ല തൊണ്ണൂറ് ഫീറ്റ് ആയാലും എന്റെ കർത്താവ് അപ്പച്ച ആകാരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല ആ കിരീടത്തിന് വേണ്ടി അപ്പച്ച ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോതേനായി സ്തോത്രം അന്ത്യത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ വിശ്വസ്തനായി വെക്കാൻ പോന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ വചനത്താലും ഈ സമാധാനത്താലും ഈ ശക്തിയാലും എന്റെ ദൈവം നീ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് ഒരുമിച്ച് അമീൻ എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കൈ അടിച്ച ആ യേശുവിനെ ഒന്ന് നന്ദി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രൈസ് ലോഡ് ലോഡ് ആ യേശുവിന് ഒരു ഒരു നന്ദി ഒന്ന് പറയൂ യേശുവിന് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഇന്ന് സംസാരിച്ച ആ ദൈവത്തിന് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ലോഡ് ബ്ലസ് യു